，请问什么东西？男人一天用三次，女人一天只能用一次呢？聪明的你能猜到吗？荒田无人耕，一耕有人争。肚里无食无人知，身上无衣受人欺。合伙租船船会漏，两家养驴驴会瘦。好猫难抵于引诱，人不交往，看不透。开视频的有缘人，这回呀，终于把你给盼来了。如果今天呢，再等不到你呀，那我可真的是挨骂了。我是班也没上，饭也没做，就连孩子啊也没去照顾，一直啊在这儿傻傻的等着你的到来。我预感呢，你一定会来看我，不会让我大失所望。你看吧，我没白等，今天呢，终于把你给等来了。如何让男人快乐呢？今天啊，我就来告诉你这个方法，谁用谁受益。点赞收藏起来哦，要不然呢，看着看着就找不到了。第一个呢，就是要喂饱它，你把它喂得饱饱的，它才不会跑到外面去偷吃啊。第二个呢，就是你要在背后默默的支持它，鼓励它，哪怕是说啊，它创业失败了，你也不要去指责埋怨它，要多给它一些温柔，多给它一些鼓励哦。第三呢，就是多给他制造一些浪漫的气氛，时不时的呢，给他的生活增加一些调味剂。最主要的是，你要多给他一些私人的空间，不要整天就是疑神疑鬼的，跟侦探一样，搞得就像警察抓小偷一样。相信我说的话，你们家的老爷们呢，肯定会把你宠上天。那么他开心了，你不就开心了吗？你们的婚姻生活自然就和谐了，美满了。你说，我说的对吗？媳妇儿啊，刚才姐夫打电话了，说请你帮个忙，请我帮什么忙啊？嗯，这不姐夫跟姐嘛，要孩子要三年了也没有，咱俩二胎都老大了，他俩着急，合计找你帮个忙。<笑>那啥，姐夫也不是外人，那就帮呗。行啊，行，我行，主要是姐乐意不？你别我姐有啥不乐意的呀？咱借给他钱，他还能不乐意啊？啊，借钱呢？啊，这不他俩合计做个试管吗？差三万块钱，合计跟咱们借一下。没有。哎呦我的妈！刚才不还说行吗？没有。关系再好也不能说的三句话，一定要烂在肚子里，尤其是第三句，一旦说了你就会后悔。如果你不信的话，听我说完，你慢慢品。第一，不要把家里不开心的事儿去给朋友倾诉，你要记住，没有人会同情你，反而会把你的事儿到处宣扬，让你成为他人眼中的笑柄。千万要记住，家丑不可外扬。二，就是和你关系再好，也不能透露你的隐私和弱点。知人知面不知心，你的秘密多一个人知道，就多一份危险。一旦两个人闹得不愉快，你的秘密就不再是秘密。有句话说得好啊，害人之心不可有，防人之心不可无。三，不要暴露你成功的经验，不管你有多成功，都不要到处炫耀。没有人希望你高过他，这世上除了父母，没有人希望你过得比他还要好。永远不要把你的秘密和你的遭遇告诉别人，你暴露的越多，你将失去的会越多，这就是人性。男人上厕所。上前一小步，文明一大步。女人上厕所，不要蹲太高，免得到处飘。力度控制好，阿姨好打扫。往下蹲一蹲，不淋脚后跟。蹲完抖一抖，没纸也能走。哎呦我的妈！服务员，哥有什么需要能帮到您的？你有对象吗？没有。那哥给你介绍个对象啊。好呀。你是想要二十岁年轻气盛的小伙，还是想要六十岁的老头呢？当然要老头了呀！为啥呀？老头好，老头妙，老头跟我头发一样少。问题老头事还少，最主要的是老头走了还能找。你说，与其陪一个男孩长大，还不如个老头老老心里话。最主要的是老头有低保，走了还能找。哎呦我的妈！<笑>这小丫头偏呢。<笑>太精明了，过来人呐，高手。
，夫妻之间不能对外说的四大秘密：一、不要说家庭矛盾，没人会帮你解围，更多的是煽风点火；二、不要说家庭收入，说多了别人找你借，说少了别人看不起；三。不要说对方的缺点，不论是好是坏，都是你自己的选择。四，坚决不要说夫妻间的夫妻生活。优秀的人一生都在学习闭嘴，想要保护家庭、保护自己，一定要从保护隐私开始。你认同吗？新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下。看到结果，勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床。第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？鉴定结果出来了。那你打算怎么处理啊？你带两个孩子走吧。这些年抚养费、精神损失费，这些我也不找你要了。离完直接走人。凭什么我带两个孩子呀？两个孩子都不是我的，还要我给你养啊？搞笑。那我要带也是带一个呀。大那大儿子是你跟你前妻生的，跟我有啥关系啊？哎呦我的妈！<笑>结了婚的男人真的很脏吗？最近呢，我刷到了一些视频，有很多的女人呢都在吐槽自己的老公很脏，我真的是接受不了了。这不就是污蔑男人吗？我来呀，告诉你为什么。首先第一条说呢，就是男人洗澡啊，擦脸上、擦屁股上用的是同一条毛巾。那我就想问问你，他是同时擦的吗？难道你在洗澡的时候要用好几条毛巾吗？有擦手的，有擦脸的，有擦。擦屁股的，还有擦脚的吗？如果男人他要是和女人一样细致的话，那他娶老婆干嘛呢？还有的说呀，自己老公睡的床单啊不干净，和你的不是一个色儿。但是呢，你就说他本来就是雄性，他的汗液就是比较发达，体脂不同，脏了的话呀，你换洗一下就可以了，哪来的那么多抱怨呢？啊，你早晨起来蓬头垢面的时候，你老公也从来没嫌弃过你呀、啊。冬天怕冷。的时候，你往他被窝里钻的时候，你咋不嫌弃他脏呢？还有的说呀，男人不洗臭袜子，洗澡的时候啊不换内裤，那是因为你没有给他准备好。你一方面要求他事业有成能挣钱，一方面呢又要求他细致入微，能把自己收拾好。那我问你，他要你是干啥的？男人在外面辛辛苦苦赚钱养家，家里的大事小情啊，就是你分内的职务。你每天把自己收拾得干干净净，那为。为什么就不能把你男人也收拾得干净利索呢？况。